钱袋，手下留情。叶老前辈，这次六大派冲着明教而来，天音教已脱离明教，自立门户，江湖上人人皆知。叶老前辈，你何必趟这趟浑水？宋大侠的好意，老夫心领了。老夫身为明教的四大护教法王之一，当下明教有难，岂能置身度外，定当以身护教？宋大侠，请罢。前辈已力战数人，此刻过招太不公平。咱们只较量招数，不比履历。宋大侠，既然你心慈手软。宗兄，殷教主现在已经受了重伤，你若是现在伤他，那便是胜之不武。什么重伤？这个魔教之人就会故弄玄虚，装模作样。他既然断了我三弟的四肢，那么这是我空统派和天教之间的过节，怎由你武当派插手？就是。宗兄的七伤拳可是天下闻名，殷教主眼下已经这般模样。怎还经得起宗兄的三拳呢？于二侠，六大派来西域之前可是立过盟誓的，你现在反过来帮这个魔教头目吗？天下事抬不过一个李字，不管你武当派有多硬，也不能事事横行。你宗兄，现下是咱们跟明教一决生死存亡的紧要关头，咱们仅向明教讨债，贵派和天音教之间的恩怨。还请以后再说。你，殷老前辈，请你率领贵教人众下山去吧。好啊，既然我动不了你天鹰教，那我就毁了明教教主的牌位，灭了你明教的生活。是。啊英王，啊啊！各路英雄，魔教气数已尽，将场上的余孽一概诛灭。事成之后，武当派往东搜索，峨眉派往西搜索，不要让一人漏网。昆仑派预备火种，焚烧魔教巢穴。少林弟子各取法器，诵念往生经文，替六派英雄和魔教教众超度，化除冤孽。是。本我残躯，熊熊圣火，生亦何欢，死亦何苦？本我残躯。熊熊圣火，本我残躯；熊熊圣火，生亦何欢，死亦何苦？为善除恶
回风凝固，洗入了对头，皆归尘土。怜我世人，忧患失多。怜我世人，忧患失多。银教主，在下宋迪康。啊多谢小兄弟。晚辈先替您接几招吧。如果晚辈输了，老前辈再上也不迟啊。小兄弟，你不像是本教的教头，请问你是哪一位的门下呢？我不属于明教，也不属于天鹰教，但对老前辈心仪已久。今日能与您并肩作战，乃是晚辈的荣幸。你这个乳臭未干的小子，你是个什么东西？老夫今天让你知道知道我共同派七伤拳的厉害。共同派七伤拳的厉害，在下久仰了。少林神僧空剑大师，不就命丧于贵派的七伤拳之下吗？七伤拳，七伤拳不可能，共同派的，怎么会这样？空剑神僧是被谢逊恶贼所害，江湖上无人不知，与我共同派有什么关系？你说是谢前辈杀的，是你亲眼所见吗？不是。那你为什么要说是谢前辈杀的，还要嫁祸给他？空剑神僧圆寂之处，留下了陈坤，杀空剑神僧于此九个血字，谢逊到处留下血案，竟然如此冒充他师父之名，江湖上谁人不知？这有什么可疑的？请问，是你亲眼看见谢前辈写的吗？这。这些字谁都会写，若我偏要说是空同派写的，那又怎样？凭什么？你这么说，写字容易，但练功却难。嗯、空智大师，敢问神僧空剑，的确是被空同派七伤拳所杀，是不是？阿弥陀佛，而金毛狮王谢逊，并非空同派，是不是？这，姓曾的，是谁指使你在这儿强出手？没有谁指使在下，在下只希望六大派与明教罢手言和。是，这就是我的。
。就凭你，挡得了我齐商权再说。左前辈，齐商权有害无疑，不宜再练。笑话！齐商权是我空通派的绝技，怎么能说是伤害自身呢？当年我掌门师祖穆林子先生。以齐商权威震天下，名扬四海，寿至九十一岁，怎么能说会伤自身呢？你根本就是胡说八道！穆林子前辈想必内功深厚，自然能练，不但无害，反而强壮脏腑。可以晚辈之见，前辈的内功如果没有达到那个境界的话，执意强烈，恐怕终归无用。你的言下之意，是说老夫的内功还不到家？敢问前辈练七伤拳的时候，云门穴、五里穴、青灵穴，是否隐隐作痛？你怎么知道？我知道，我知道我的红派的功法，怎么可能？大哥，你这小子啰嗦些什么？他就看不起我们七伤拳，就让他吃我一拳，尝尝滋味。滚在下不属于任何门派，邓少侠，能领教老夫三拳七伤拳吗放心吧。嗯、敢问前辈肩头上的云门穴是否不再隐隐作痛？曾少侠，神功果然惊人呐、啊！刚才老夫有些失礼，可曾少侠不计前嫌，以内力为老夫疗伤。这种以德报怨的大仁大义，老夫感激不尽。老前辈，快起来！如果老前辈信得过晚辈，待今日一事有个了结之后，晚辈再设法相救。只不过，宗前辈此刻几经八脉都受到了巨震，必须立即调息运气才是。老夫，谢谢曾少侠。前辈请以贵派的回阳五龙膏，武当派的三黄宝蜡，华山派的玉针散之药，给前辈服用。两个月后，他的四肢便能痊愈。好，多谢。姓曾的，你治好了我的断骨，汤某感激不尽。这份情谊，日后定会回报。嗯呃、可是，孔同派与魔教的恩怨。其实你这一点点小恩小惠，便能化解得了的
。各位前辈，请听晚辈一席话：你们与明教之间的恩恩怨怨，全因陈坤一人而起。你们都中了他的计了。中计。陈坤与明教教主杨顶天有私怨，所以处心积虑要置明教于死地。只可惜，他一人能力有限，所以一心挑拨六大派与明教的关系。他借他徒弟谢逊之手，让明教与六大派结下梁子。为了使谢逊成为杀人狂魔，不惜杀害他一家十三口。昨晚陈坤混入明教左派，亲口吐露此事。杨左使、韦福王、吴散人等。全部亲耳听闻，此事千真万确。若我有半句虚言，天诛地灭。一定要搞清楚。曾少侠，那么请问，这陈坤现下在何处？陈坤后来投入少林门下，法号元真。少林，是不是？这是少林。哼。元真师侄是我空剑师兄的入室弟子，佛学深湛。除了这次远征明教之外，多年未曾出过寺门一步，怎么能是混元霹雳手陈坤呢？曾施主，你不要在这儿胡言乱语，一再污蔑我少林门派。大师不必动怒，还请元真出来当面对质，便可真相大白。元真师侄。为我六大派苦战妖孽，已经历尽圆寂。大师，此话当真？阿弥陀佛！元真虽是罪有应得，可他现在不明不白的死了，从此死无对证，真相反而不易大白，该如何是好？曾施主，你还有什么话说？你年纪轻轻。想不到心地居然是如此险恶，明知道元真已死，你将一切罪过推向给他，老大实在是看不过眼。曾施主，等等等小子，你这是在逃跑，不是在比武。好，晚辈就接前辈几招。如果晚辈输了，自然听从前辈的吩咐。倘若剩得一招半式，便请少林派退下光明顶。少林派的事由我师兄做主。不过，你要是破了我少林的龙爪手，老衲即刻回少林寺，终身不出寺门一步。接招！怎么会我少林的龙爪手？天下武学殊途同归，强分派别乃是人为。这一路少林龙爪手擒拿功夫，也未必是贵派独有。哎
施主，高明，老衲输得心服口服。老衲一向自负，以为所学少林龙爪手，当世是无人能敌。少林龙爪手的威名，毁于我手。这手，飞了也罢。晚辈以少林龙爪手胜过了大师，与少林威名何损？倘若并非以少林决议与大师对攻，相信天下再无第二武功能胜过大师。曾施主，仁义过人，老衲佩服。阿弥陀佛，曾少侠神功盖世，在下深感佩服。不知是哪位前辈高人的门下，可否见告？给恩阁下使。在下华山派掌门仙于通。胡先生曾向我提起这个人，对他恨之入骨。曾少侠始终对自己的师承来历有所隐瞒，这难道其中有什么难言之隐吗？我又没在苗疆深重聚赌，也没害死金兰之交的妹子，哪有什么难言之隐呢？既然少侠不肯见告师门，那在下便亲自讨教。倒是晚辈该向前辈请教。华山派武艺固然高明，但是仙羽掌门恩将仇报、忘恩负义的功夫，恐怕无人能及。仙羽掌门，在下有一件事情向你请教。你当年身中剧毒，九死一生。胡青牛先生三日三夜不眠不休的治好你，又和你一结金兰。你为什么如此狠毒，要害死他的妹子？武林中人讲究有恩报恩，有怨报怨。蝶谷一仙乃明教中人，你深受明教大恩，今日反而率领门下的弟子来攻打明教。像你这种禽兽不如的人。亏你有脸面当一派掌门，一派胡言山派自负名门正派，想不到还有一手放蛊下毒的决议。各位请看。大哥，真真的有毒。堂堂一派掌门。居然使出如此卑鄙的手段，你休不休？求你，求你快杀了我，快杀了我！我倒是想给你医治，但不知这善终究竟是何毒物，恐怕难以解决。这，这是金蚕蛊毒，你救不了我的，你快杀了我吧！杀了我吧！杀了我吧！我倒是可以救你，只不过你要答应我个条件。就是我问你什么，你必须老实回答。
。倘若有半句虚言，我便撒手不理，任由你受罪七日七夜，到时候肉骨见腐，滋味可不好受。你若真能救我，你说什么？我都答应你，我都答应你。那请你老实告诉我，你这一生中做过什么亏心事？从实招来。没有。老前辈要是不说，晚辈爱莫能助。等一等，等一等。我说，我说，白月之歌，是我用金蚕蛊毒。害死的！白、啊、云是你杀死的，为什么要说死于名将之手？白师哥，知道我害了胡青牛的妹妹，我只能杀他灭口啊！白师哥，白师哥，白师哥，求求你饶了我吧！是，是我杀了你，是叫你当时逼我逼得那么狠的。你要是说出胡家小姐的事情，那师傅肯定饶不了我。我只能杀你灭口啊，白师哥，你饶了我吧，饶了我吧，白师哥。华山派各位，白猿前辈并非明教所杀，你们与明教之间的恩怨乃是误会一场。现在真相大白了。此人乃本门叛徒，我们清理门户，你为何要干预？第一。我也答应治好他身上的蛊毒，说过的话不能不算。第二，贵派之间的门户纷争，还请回到华山派之后再清理也不迟。曾少侠，你帮我华山派弄明白了门户中的一件大事，使我白猿师侄能够沉冤得雪，在下感激不尽。可是你当众让我华山派出丑，我兄弟俩跟你拼了这条老命！你，没错，我们两个。要打你一个了，你要是觉得不公平，马上认输就行了。师弟，我们先除外辱，再清理门户。好，两位前辈，如果你们输了，还请华山派从此不再为难明教。哈哈哈哈哈！我们两个打你一个，你是绝技活不了。我们兄弟俩有一套，两敌刀法，变幻莫测，镰刀攻敌是万夫莫当。我们就怕你要单打独斗，一个对一个。现在你既然答应我们，一个打我们两个，那你就输定了。说过的话，可不许反悔。反悔是小狗，晚辈绝不反悔。还请前辈刀下留情。我们这条刀使用起来是越来越凌厉，绝不容情的，绝不会客气的，是绝不会。少说一句成不成？少说一句当然可以。但是我瞅着这小子人不错，一刀砍死了实在是可惜，所以事先提醒他，让他早做防备。咱们这套两敌刀法乃是反两敌，事事不宜常规，对吧？住口！让我说。哎，那你说，不要说我们两个欺负你，你赤手空拳肯定赢不了我们的双刀。你快选一件兵器也罢。嗯，去吧。多谢前辈。那，晚辈便以这折扇。为兵刃，你这扇子里有金蚕蛊毒，万一散开来，那可不得了啊！前辈说的是，那我用什么兵器，便由前辈来决定吧。嗯，那就让他占点便宜，那我就给他一件趁手的兵器。嗯，嗯，嗯，嗯。谢了。嗯，两位，来吧。呀呀
。女儿，得罪了，晚辈跟两位开个玩笑。嗯，此人我不是。姓曾的，算你有本事，你要怎么处置我们，悉听尊便。晚辈只不过希望化解贵派与明教之间的过节，别无他意。华山派与明教的恩怨，岂止是你这小子能化解的？华山派的反两仪刀法，招数上倒也不算含糊。哈哈哈，多谢何夫人赞赏。只是不知与我昆仑派的正两仪剑法，谁更胜一筹？今天咱们四个就拿着小娃娃喂喂招，切磋一下华山与我昆仑的两派武功。好。嗯。曾少侠，请赐教。久仰前辈剑法神通，还请高抬贵手。请曾少侠自选兵器吧。多谢。在下便以这梅枝为兵刃，领教华山、昆仑两派的高招。嗯，这啊，嗯，不胜无量天尊。嗯、西华子道长，黄口小儿，你好大的口气呀、啊！胆敢不把我昆仑和华山派的功夫放在眼里！呀！